ちは、ボーです。今回の動画は、会社はもう飽きた、関東はもう飽きたと言い出した上司が言い出してから、今までどのくらいの期間でどんなことやってたのっていうことを紹介したいと思います。興味ある方は見ていただけると嬉しいです。今回は、えっと、引っ越し計画の最後になりますね。よろしくお願いします。まず2022年6月に急に上司がありもうりそろそろ会社員生活やめたいと思うって言い出しましたで福岡に行くっていうことになったんですけれども上司福岡に行ったことがほとんどなかったんですねなので私がおすすめして一回どっかで見に行った方がいいんじゃないのっていうことを言いましたそしたら上司すぐ受け入れてくれてじゃあ飛行機取って福岡に見学に行こうっていう風になりましたそれが9月のことでしたでそっから2023年になって会社を辞めますって上司が言い出したのが4月の頃でしたで4月に言い出して6、7、8とえっと有給消化をして9月に上司は会社を辞めましたで私は8月に会社を辞めますって言い出して有給消化を続けねって12月に会社を正式に辞めましたでその間に司法書士事務所に、えっと、7月に1回行って会社を作る準備をさせてくれっていう話をして本当は10月1日に会社を作りたかったんですけど10月1日は土日だったので。残念ながら法務局お休みということで10月3日に作ることにしました。で9月のところで、えっと、税理士ドットコムあたりに聞いて税理士さんを上司が探しました。で同じ時期に事務所をずっと探しててでなんか DMM は落とされちゃったのでワンストップビジネスセンターにいやなんとか引っかかり8月にオフィスを決定しましまたでいろいろやった後会社の設立が10月3日に出来上がりましたでその間10月ぐらいから家を探し始めて不動産会社ともやり取りをして11月の末になんとかや決まりましたでそこの間に引っ越し業者も決定者しましたで家探しのためにはずっとネットで調べてたんだけど一度は物件見に行かないとねっていうことで10月に候補物件を見に行きましたで10月の同じ日なんと下見に行ったその日に仕事を受注してこれでなんとか生きていけるねっていうめどが立ってやっと11月の末にお引越しをして今に至るというわけです。この,スケこのスケジュールだけだとちょっとさらっとしすぎてて分かりにくいなと思ったのであのトピックスだけ抽出して細かく説明したいと思いますまずは移住を決断して下見に行った時です交通手段は地下鉄と自転車と徒歩で行きました行ったのは前田市旧大病院前駅貝塚駅箱崎旧大前駅箱崎駅吉塚駅、東美瑛駅、藤崎駅、西陣駅、六本松駅、桜坂駅、役員大通り駅です。あと竹下駅ですね。で、食べたものが水炊きともつ鍋とラーメンでした。期間が2022年の9月に2泊3日で回りましたホテルは三井ガーデンホテル福岡中洲というめっちゃいいホテルでした温泉あるしねで結論なんですけど地下鉄空港線沿いで探すことにしましたなんでかっていうと滑走路の延長線上、えっと、地図でいうと北の方の土地は全部騒音がすごかったですそのため候補地は半分にな,なりましたで地下鉄七熊線は2023年3月から天神まで沿線するとは聞いていたんですけど山道で自転車乗ってたらマジで辛かったのでボツになりましたなので地下鉄空港線になりましたでその中でもいい物件があった西陣になったというわけでございますいやマジで土地勘ない人は一回自転車で回るのがいいと思います
私たち自転車で回ったことで西地に住もうってなれました次は会社を辞めるっていう風に私と上司が言った時の会社の反応について報告したいと思います上司の方は外資系の大企業だったんですけれども、えっと、上司からは「またいつでも戻っておいでいつ戻ってくるんだいい成績つけとくね」って激励されてましたで他の同僚の方からは「俺もやろうかな」って羨しまましがられてましたで周りの状況なんですけれども外資系というだけあって仕事を辞めることはごく当たり前の状況ですなのでいつでも戻ってくるのは当たり前っていう風な感じでしたで私の方は一応日本大企業と言われてるところだったんですけれども上司に言った瞬間「えなんで辞めるの辞めないでよ辞められても今,今辞められても困るよ」とか言われましたで辞めるって言ってからもう,もう完全に無視され続けました上司からはねで、えっと、同僚からもだいぶ無視とかをされて後輩ぐらいですかね喋ってくれてたのはで周りの状況なんですけど終身雇用が今でも手厚く残っている状況だったので一度辞めたら戻ってくるなんて基本的には考えられませんでした大企業でも外資と日本では全然違う対応を取るんだなって思ってびっくりしました次に家探しの時の状況について説明したいと思いますまず最初に我々は大手不動産サイトで物件を探しまくりましたで掲載している物件の中で1個の物件を3つ4つの会社さんが紹介していることに気づきました数もの中でも同じ物件が3つ出てきたりするんですよねということはいろんな不動産屋さんが掲載しているっていうことに気づいたんですで仲介業者を経由するよりも直接管理会社と契約した方がマージン量をたくさん取られる必要がないのではというふうに気づきましたそうした中でいろいろ調べていたら千葉の不動産屋さんに契約するのがいいんじゃないかっていうふうに決めましたで福岡で有名そうだったのが駅前不動産と三好不動産だったのでこの2つのどっちかで探そうかなっていうふうに決めましたで駅前不動産とまず最初に話をしてたらだいぶいい人たちだったのでこの人たちで契約をしました結局管理会社じゃなかったんですけれども結構大満足でした最後に引っ越し業者探しについて説明したいと思います私たちは3日間で以下の引っ越し屋さんの見積もりをしました1つ目が大大手堺引っ越しセンター2つ目は初めて知った福岡引っ越しセンターで全くわからないハイグッド引っ越しセンターですで見積もりの違いにマジで驚愕しました堺はなんと40万円とん50万円だったかな50万円って言ってきたんですねで最初に福岡引っ越しセンターを見積もりしてハイグッド引っ越しセンターを見積もりして最後に最後に堺引っ越しセンターを見積もりしてもらったんですけど11月っていう一番引っ越しの閑散期に見積もりしたんで安かったのかもしれないのでちょっともういろいろ言えないんですが私たち2人家族で30万円で福岡引っ越しセンターとハイグッド引っ越しセンターはやってくれるって言ってました。でその中でも福岡引っ越しセンターの営業兼実務のおっちゃんはマジでいい人すぎました靴下が可愛くてなんかボソボソ喋るんですけどなんか面白いことをボソボソって言うんでちょっとめっちゃ好きなキャラでしたね私で結果福岡引っ越しセンターにお願いして引っ越し屋のおっちゃんが営業だと思ってたんですけど実務のおっちゃんでもう引っ越しのじ時間になった瞬間から目の色が変わりましたねすっごいテキパキ動いてマジで仕事人でかっこよかったですこんな感じでいじまれのスケジュールとなっております私たちはこんな風にまあ特に問題もなくスムーズにいった方なのかなって思うので他に今から移住したいよっていう方がいたら全然相談に乗るのでコメントとか残してくれると嬉しいです
今までご視聴いただきありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。